मुझे ये बताओ गुलामी नहीं करनी क्या आपको गुरी पास की गुलामी कबूल है आप सबको अपने पाकिस्तानियों को इसलिए नाम गुरी का नाम किसी की गुलामी कबूल इसलिए नहीं क्योंकि हम मोहम्मद सल्लाम के ऊपर किया हमारा तो दावा है कि किसी के सामने नहीं आ सकते और जब मुसलमान नौजवानों किसी के सामने झुकता है तो सबसे बड़ा शेख समझा जाता है इस्लाम में
ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ करवा के रखी हुई है महफूज रखी हुई है मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये जानता हूँ कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम इस मुल्क की तारीख है कभी इन्होंने भी किसी को पकड़ा जो ताकतवर गुजरे हो सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेकर अब तक कोई ताकतवर मुजरे नहीं पकड़ा गया इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम के सामने सब सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था किस किस ने गद्दारी की और मैं दूसरी बात करता हूं और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने साढ़े तीन साल में पूरी कोशिश की कि जब तीन साल से मुल्क लूट रहे थे इनको सुनाए हो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए लेकिन जो जो इस मुल्क के ताकतवर हो तो मैं बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते हैं वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क का ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ पा नहीं सियालकोट के लोगों मेरे नबी सल्लाम ने आज से पंद्रह सौ साल पहले तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिन्हें छोटा चोट जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते ये है हमारा तबाही का रास्ता मैंने जो आपको इस्लामाबाद में बुलाया एक वजह से कि अगर आप नहीं निकलेंगे अगर ये डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने साजिश के तहत आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए अगर आप इनके खिलाफ आप नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों ये मुल्क तबाह हो जाएगा क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुझे मांगो डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं वो मुल्क बचता नहीं है हजरत अली रजी तारा ने इनके ऐसे मुमालिक के जो ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकते उनके मुतालिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता हमारे सामने तबाही है अगर हम सब एक कौम बन के नहीं निकले और अगर हमने इनके खिलाफ जहाज ना की मेरे पाकिस्तानियों आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तब नहीं है साहेब जो दुनिया में जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं कानून के ऊपर मानी जिसको कहते हैं जो मुझे सदा वाले ने मदीना की रियासत पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी पीछे बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सदा मिलेगी जब तक एक बादशाह खुशहाल नहीं हो सकता जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते ये है हमारी जहाज और सियालकोट के लोगों आपने जब मैं बीस के बाद कौन दूंगा आपने सब इस्लामाबाद पहुंचा आपके नाम फिक्र कर रही है कि गर्मी है जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो यहां सियालकोट अपने तरफ बड़ों से पूछो कि क्या महाजन जो बाहर से हिंदुस्तान से आए थे उनकी कभी कहानियां सुनी है बड़ों से सुने मैं जब लाहौर में पड़ा हो रहा था जो भी बाहर से आए थे पंजाब से भी पंजाब से जो भी कहते हैं हुई थी मुसलमानों की औरतों की बच्चों की 
लाख दो लोग बर्बाद हुए थे इसको बनाने के लिए आज मैं अपने काम से कोई कुर्बानी मांग रहा हूँ अपने आप को अच्छी की आजादी देने के लिए इन चोरों से इन गुलामों से आपने ना गर्मी देख ली है ना आपने देखना है कि रास्ते में रुकावटें हैं ना कंटेनर देखना है नौजवानों आपका जुलूम इन सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावटें इसको कहाँ से ले आएगा अपने नौजवानों से खास तौर पे आज के आप तैयारी करें इन्होंने दो दिन पहले ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है इन्होंने पेट्रोल बंद कर देना है इन्होंने इंटरनेट बंद कर देनी है सबसे पहले तैयारी करें और ये देखेंगे इन तैयार हो जाओ चेरी ब्लॉसम तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ अठारह कटक करने वाले उन्हीं तैयार हो जाओ सब तैयार हो जाओ आवाम का समुद्र आने वाला है सामना सुशांत को सुना मेरी बात ये जो पुल से हुआ आप लोगों से सुनो और मैं आज अपनी अतिया से आज भी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं अपने सियाल को और पाकिस्तानी को आपके सामने मैं अपनी अतिया से तो कोई आज भी से सवाल पूछ रहा हूं बड़ा अच्छा किया आपने सो मोटो एक्शन ले लिया एक बार को आपको तो बहुत ही खतरा होगा इमरान खान से कि बारह बजे आज आपके लिए कॉल दी चले ठीक है आज जी से अपनी अतिया से पूछता हूं और बड़ा आसूखाना से सवाल है शिबाज शरीफ इसका बेटा हमजा शरीफ और जो मफरूर बेटा हुआ है सलमान शिबाज चौबीस अरब रुपए के इनके ऊपर एफ आई ए के केसेस है जो भाई गुबारा हो चुका है चौबीस अरब रुपए का मतलब चौबीस अरब रुपए का मतलब के दो हजार चार सौ करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस है करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है और इकदार में आके आप उसी एफ आई ए को ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाने को फारे करते हैं बकरी में चावल में कन्या में और लालू में हुआ सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास गया तो खुशहाली आई सारे पड़े शरीर में सबसे ज्यादा रोजगार पा, पाकिस्तान में हिंदुस्तान से भी ज्यादा और सबसे बड़ी बात यह कि जो आप जो आप आजाद और शुमार है पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन छह फीसद जो रिकॉर्ड है तो कहने का मकसद यह है कि जब इन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई थी तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था जब से ये आए हैं चोर